அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு ஏஎஸ் குக்கிங் இன் தமிழ் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மாங்காய் ஊர்க்கா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுவும் ரெகுலராக நம்ம வீட்டில் பண்ணுற மாதிரியெல்லாம் கிடையாது இது ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு கடையில் போய் நீங்கள் பிராண்டடாக ஒரு ஊர்க்கா வாங்கினீங்கன்னா அது என்ன டேஸ்ட்டில் இருக்குமோ அதே டேஸ்ட்டில் இது இருக்கும் நீங்கள் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி யார்கிட்டையாவது உங்கள் ஃபேமிலியிலையோ இல்லை உங்கள் வீட்டில் யார்கிட்ட கொடுத்தாலுமே நம்பவே மாட்டாங்க என்ன ப்ராண்டு எந்த கடையில் வாங்கினீங்க அப்படி தான் கேட்பாங்க அந்தளவுக்கு இது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஒரே நல்லா பண்ணிடலாம் வாங்க எப்படி சேர்த்துன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நல்ல மங்காவாக எடுத்துக்கோங்க நல்ல முத்தின மங்காவாக எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த ஒட்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மற்ற மங்காவெலாம் விட உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை எடுத்துக்கோங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக எனக்கு ஒட்டில் ஊர்க்காய் பண்ணால் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்க மாதிரி அது அப்படியே சாஃப்டாக நல்லா மடிஞ்சு ஊர்க்காய் நல்லாயிருக்கும் மற்ற ஊர்க்காலெலாம் கூட தோல் தனியாக மொத்தமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் எனக்கு பிடிக்காது நான் ஒட்டு எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன மாங்காய் நல்ல புளிப்பாக உள்ள மாங்காய் பிடிக்கும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை இது ஒரு கிலோ மாங்காய் நான் எடுத்திருக்கேன் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு நல்ல கிளாத் வச்சு தொடச்சிக்கோங்க கிச்சன்லேயே ஒரு சின்ன டவல் வச்சுக்கோங்க நம்ம பிளேட்டு இல்லை எதுவும் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை தொடக்கிறதுக்காக நல்ல கிளாத் தனியாக வச்சுக்கோங்க அது மாதிரி நான் வச்சுருக்கேன் அதில் தான் வந்து இந்த மாங்காய் எல்லாத்தையும் நல்லா தொடச்சிக்கிட்டு கட் பண்ணிடலாம் கட் பண்ணி உள்ளே உள்ள சீடு அதுக்கப்புறம் உள்ளே ஒரு பட்டை இருக்கும்ல அதையும் உரிச்சி எடுத்துடலாம் இப்போது எல்லா மாங்காவையும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க எல்லா மாங்காவையும் கட் பண்ணியாச்சு இது ஒரு பெரிய பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் பரவுன மாதிரி வச்சுக்கோங்க இது கொஞ்சம் வீடியோவில் எல்லோ இஷாக தெரியுது மாடியில் காய வைக்கிற கிளிப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் கலர் தெரியும் வெயிலில் காய வைக்கணும் ரொம்பலாம் இல்லைங்க ஒரு மூணு டு நாலு மணி நேரம் காய வச்சா போதும் நம்ம காலையில் கட் பண்ணி காய வச்சா ஈவினிங்லாம் ரெண்டையுமே எடுத்து ஊர்க்காய் தாளிச்சிடலாம் அடுத்தது இந்த ஊர்க்காக்கு தேவையான காரத்துக்கு நம்ம மிளகா தூள் எடுக்க போகிறது இல்லை மிளகாவை தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக காய வச்சு அரைச்சி சேர்க்க போகிறோம் அதுதான் இந்த ஊர்க்காக்கு நல்ல டேஸ்ட்டை கொடுக்கக்கூடியது ஒரு கிலோ மாங்காய்க்கு நூறு கிராம் காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க வெயிட் பார்க்க முடியலனா ஒரு மாங்காய்க்கு பத்து காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் நல்ல காரமாக சாப்பிட்றதிங்கன்னா பதினஞ்சு எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு மாங்காய்க்கு பதினஞ்சுன்னு கணக்கு பண்ணி எடுத்துருக்கேன் இப்போ ரெண்டையும் மாடியில் வச்சாச்சு நல்ல வெயிலாக இருந்தால் மூணுலேருந்து நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே மாங்காவை மட்டும் எடுத்து வந்துடுங்க மிளகாய் நல்லா காயட்டும் அது வந்து புற புறம் உடையிற வரைக்கும் காயிட்டும் மாங்காயில் லேசாக அந்த ஈரப்பதம் போனால் போதும் ரொம்ப காயணுன்னா அவசியமே இல்லை காயும் கூடாது காலையில் ஒரு பத்தரை மணி இருக்கும் நான் மாடியில் போய் வச்சேன் மதியானம் ஒரு ஒன்று ஒன்றரைக்கெலாம் நான் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் மாங்காவை மாங்காய் எப்படி இருக்கு பாருங்கள் லைட்டாக அந்த ஈரப்பதம் போய் லேசாக ஒரு காய்ச்சல் மேலே இருக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ ஒரு மணி மூணு மணி இப்போ நான் மிளகாவை எடுத்துகிட்டு வந்தேன் மிளகாய் எப்படி உடையுது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா காமிச்சிருக்கோங்க ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க இந்த காஞ்ச மிளகாவை பாதி பாதியாக சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் ஒரே பேட்சை போட முடியல அதனால் நான் ஒரு பேட்ச் ஃபஸ்ட்டு போட்டு பாதி அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பேட்ச் போட்டு அரைக்க போகிறேன் காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு வரலாம் ஃபஸ்ட்டு பேட்சு பாதி அரைஞ்சிருச்சு இப்போ பேலன்ஸ் இருக்க மிளகாவையும் சேர்த்து ஒன்றாவே நம்ம அரைச்சிடலாம் நம்ம அரைச்சாச்சு 
ரொம்ப ஃபைன் பவுடராக அரைக்காதீங்க லைட்டாக ஒரு குற குறப்பா தெரியுதா அவங்களுக்கு லேசாக ஒரு குற குறப்பு இருக்கணும் அந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் ஊருக்கா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாயை வச்சுக்கோங்க வெந்தய பவுடர் நமக்கு தேவை உங்கள் கிட்ட பவுடராக இருந்துச்சுன்னா சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வெந்தயத்தை வறுத்து நம்ம பவுடர் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் ஒன் ஒன்றரை டீஸ்பூன் வெந்தயத்தை சேர்த்து ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க வறுத்துக்கலாம் அது வெடிக்கும் அப்போதைக்கு நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எடுத்துடலாம் தெரியுதா அவங்களுக்கு வெடிக்குது பாருங்கள் இந்த டைமில் எடுத்துடலாம் இதை மிக்சியில் போட்டால் அவ்வளோவா அரை அது கொஞ்சமாக இருக்கிறதுனால நான் இந்த மாதிரி இஞ்சி பூண்டு நசுக்கிற கல்லில் வச்சு இடிச்சிக்க போகிறேன் நீங்கள் வேணால் நிறைய பண்ணி கூட மிக்சியில் அரைச்சிட்டு ஒரு ஏர்டை கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைப்படும்னா வெந்தயத்தை நல்லா இந்த மாதிரி நசுக்கி பவுட்ரு பண்ணிக்கலாம் பவுடர் ஆகிடுச்சு முக்கால் வாசி ஆகிருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சம் க அந்த இது அரையாமல் இருக்குது அதை நம்ம சளிச்சிக்கலாம் இந்த பவுடரில் நமக்கு அரை ஸ்பூன் போதும் இப்போ நம்ம காய வச்சு வச்சுருக்க மாங்காவை ஒரு பெரிய மிக்சிங் பவுலுக்கு மாற்றிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்க வெந்தயத்தூளில் ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப சேர்த்துடாதீங்க கசக்கும் ஒரு கிலோ மாங்காய்க்கு அரை ஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கடுத்தது நம்ம பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்க மிளகாத்தூளை சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த மாங்காய் ஊர்காக்கு தேவையான உப்பை சேர்த்துக்கலாம் ஊர்காக்க கொஞ்சம் உப்பு கூட தான் இருக்கணும் அதனால் கொஞ்சம் தாளாரமாகவே உப்பை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு விஷயம் நீங்கள் கவனிச்சிங்களா என்னான்னு தெரியல நம்ம ஸ்டவ் எதுவும் ஆன் பண்ணல ஒரு பவுல் தான் வச்சுருக்கேன் நான் ஒரு பெரிய மிக்சிங் பவுல் வச்சு அதை கவுண்டர் டாப் மேலே தான் வச்சுருக்கேன் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி இது கிண்டவோ வதக்கவோ வேக வைக்கவோ போகிறது கிடையாது அதுதான் ஒரு மெயின் ரீசன் இது கடையில் கிடைக்கிற மாதிரி கடை அந்த டேஸ்ட்டு கொடுக்கறது அது இதை ஃபுல்லாக நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உப்பு மிளகாத்தூள் அந்த மஞ்சள் தூள் வெந்தியெல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ண பவுல ஒரு ஓரமாக வச்சிடலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் அதில் இரநூறு எம்எல் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் ஊருக்கானாவே மெயினாக நல்லெண்ணெய் உப்பு தான் நல்லெண்ணெய் மட்டும்தான் சேர்க்கணும் கண்டிப்பாக நல்லெண்ணெயே சேர்த்துக்கோங்க இரநூறு எம்எல்ங்கிறது இந்த ஊருக்காக கரெக்டாக இருக்கும் எண்ணெய் நல்லா சூடு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா பொரியட்டும் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் ஃபுல்லாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு டக்குன்னு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி அந்த நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க மசாலா மேலே இதை ஊற்றிடுங்க இப்படி மேலே தான் ஊற்றணும் நீங்கள் பெரிய கடாய் வச்சு ஊருக்காக அதில் வச்சு எல்லாம் கிண்டக்கூடாது இப்படி மேலே தான் நம்ம தேங்காய் சட்னியெலாம் தாளித்து கொட்டுவோம் இல்லை அந்த மாதிரி தான் இதில் தாளித்து கொட்டணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எல்லா இடத்துலையும் ஃபுல்லாக எண்ணெய் படுற மாதிரியும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது பார்க்க இப்படி ட்ரையாக உங்களுக்கு தெரியலாம் ஆனால் இது கரெக்டான அளவு எண்ணெய் இது ஒரு மூணு நாள் கழித்து எப்படி இருக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் 
இது என்ன கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறீங்கல்ல இந்த இதில் ஒரு இடத்துல கூட நம்ம போட்ட அந்த சில்லி பவுடர் வந்து இருக்கவே கூடாது எல்லா இடத்துக்கும் அப்படியே மிக்ஸ் ஆன மாதிரி கொஞ்சம் ட்ரையாக எப்படி சொல்கிறது புட்டு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எண்ணெய் பற்றாத மாதிரி அப்படி தான் தெரியும் இப்போ உங்களுக்கு மிக்ஸ் பண்ணும்போது இது ஊறி ஊறி அப்படியே எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடும் ஆனால் இது என்ன கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு விஷயம் என்னென்னா பவுடராக எங்கேயுமே இருக்கக்கூடாது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் வினிகர் ஊற்றிக்கோங்க ஊருக்காக கெட்டு போகாமல் இருக்க ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்காக சேர்க்குறோம் சேர்த்துட்டு திருப்பி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் நம்ம சூடாக எண்ணெய் ஊற்றுனதுனால கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் இதை நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் ஒரு பாட்டிலில் மாற்றிடலாம் இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு இது ஒரு கண்டெய்னருக்கு நான் மாற்றிக்கிறேன் உங்கள் கிட்ட கிளாஸ் ஜார் அப்படி இல்லைனா செராமிக் ஜார் இருந்தால் அதில் மாற்றிக்கோங்க அதுதான் இன்னும் நல்லதும் கூட இப்போ நல்லா பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ ட்ரையாக இருக்குது ஊருக்கா இதே அடுத்த கிளிப்பில் காட்டுறேன் அது எப்படி இருக்கணும் பாருங்கள் இப்போ ஒரு த்ரீ டேஸ் ஆயிடுச்சு எப்படி இருந்தது இப்போ மேலே எப்படி எண்ணெய் விட்டு வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் நம்ம ஊற்றின எண்ணெயில் முக்கால் வாசி எண்ணெய் அப்படியே பிரிஞ்சு வந்துடும் நான் எதுவுமே எண்ணெய் மேலே கீழே ஊற்ற எதுவும் பண்ணலைங்க அப்படியே மூடி வச்சது தான் டெய்லி காலையில் மட்டும் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு மூணு நாளைக்கு கீழே உள்ளதை மேலேயும் மேலே உள்ளதை கீழேயும் குளிக்கியோ இல்லை பெரட்டியோ விடுங்க அது மட்டும்தான் வெயிலெல்லாம் வைக்கணும்னு அவசியமே இல்லை நீங்கள் டப்பாவில் போட்டு மூடி வைக்கிறீங்களா அவ்வளோதான் காலையில் மட்டும் ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு திருப்பிய மூடி வச்சுடுங்க உங்கள் ஷெல்ஃப்லேயே இருக்கட்டும் வேறு உங்களுக்கு அந்த ஒரே ஒரு நாள் மட்டும்தான் வேலை மதர் நாள்லாம் அந்த மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறது ஒன்றும் பெரிய வேலையே கிடையாது அப்படியே இன்னும் இருக்க இருக்க நல்லா மடிஞ்சிடும் முன்னாடி கூட இப்போ மாங்காய் வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் இன்னொரு ஒரு ஒன் வீக் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா சாஃப்டாகிடும் எவ்வளோ தூரம் இருந்தது இப்போ கம்மியாக இருக்கு பாருங்கள் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு நல்ல ரெசிபியில் மீட் பண